ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வெயில் டாக்ஸ் நைன்டீன் நைன்டியில் ரிலீஸ் ஆனால் குட் ஃபெல்லாஸ் இந்த படத்தோட கதையை தான் வந்து இப்போ நான் கம்ப்ளீட்டாக நரேட் பண்ண போகிறேன் ஆக்சுவலாக நான் ஒரு ஃபோர் டேஸ் வந்து எந்த ஸ்டோரியும் நரேட் பண்ண வேணா ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு தான் நினச்சேன் ரீசன் எனக்கு வந்து கண்டினியூஸ் காஃபாக இருக்கு ஸோ நான் இரும்பும்போது உங்களுக்கு வந்து அது பிளசண்டாக இருக்குது அது கேட்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து நரேட் பண்ண வேண்டாம்னு நினச்சேன் பட் ஸ்டில் சில சப்ஸ்கிரைபருக்கு வந்து நான் கமிட் பண்ணியிருந்தேன் குட் ஃபெல்லாஸ் நரேட் பண்ணுவேன் ஏவியேட்டர் மேலர் ஆஃப் த ஓரியன்ட் எக்ஸ்பிரஸ் காட் ஃபாதர் இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக நான் நரேட் பண்ணுவேன் அப்படின் சொல்லி கமிட் பண்ணியிருந்தேன் அந்த ஒரே ஒரு ரீசனுக்காக தான் வந்து நான் இந்த வீடியோவே அப்லோட் பண்ணுறேன் ரீசன் என்ன இப்போ வந்து நான் இதை விட்டுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஃபோர் டேஸ் ஃபைவ் டேஸ்க்கு அப்புறம் என்ன நடக்குமோனு சொல்லி எனக்கு தெரியாது பட் நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்கு இப்போ வந்து நம்ம கமிட் பண்ணியிருக்கோம் குட் ஃபெல்லாஸ் நிறைய பண்ணுவோம் அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த வேலையை செய்யலாம் தான் நான் இப்போ பண்ணிட்டுருக்கேன் இன்கேஸ் இன் பிட்வீன் நான் இருமுன்னாலும் அதை வந்து நீங்கள் பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டீங்கன்னு சொல்லி உங்கள் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கையில் தான் இந்த வீடியோ வந்து நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் மற்றவங்களை பற்றி எனக்கு கவலை கிடையாது என் சப்ஸ்கிரைபர் வந்து என்ன பெருசாக தப்பாக நினைக்காமல் இருந்தால் சரி சரியா வாங்க கதைக்குள்ளே போயிடலாம் இந்த குட் ஃபெல்லாஸ் கதை வந்து நீங்கள் எப்படி மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும்னா இது வந்து ஒரு கேங்ஸ்டர் மூவி ஸோ ஒரு கேங்ஸ்டர் மூவினா எப்படி இருக்கும் துப்பாக்கி சூடு டான் இருப்பான் அவன் கீழே வந்து சில ஆட்கள் இருப்பான் அவங்களுக்குள்ளே நடக்கிற சில விஷயங்கள் தான் வந்து அந்த கேங்ஸ்டர் மூவியில் இருக்க போகுது இது நீங்கள் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பட் இதனுடைய டேரக்டர் யார் மார்டின்ஸ் காசஸி ஸோ அவருடைய நரேஷன் ஸ்டைலுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல கதையை வந்து நரேட் பண்ணியே அப்படியே வந்து அட்டகாசமாக உங்களை வந்து அந்த பிரமிப்பில் உட்கார வச்சுருவார் இன்கேஸ் அந்த படத்தில் இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் ஏதாவது டைலாக் பேசுனா அந்த டைலாக் ஒவ்வொன்றும் வந்து அவ்வளோ அட்டகாசமாக இருக்கும் அது பேசும் அந்த டைலாக் வந்து இப்போ கூட நிறைய பேர் வந்து பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி வந்து ஒரு டைலாக் ஓரியன்டட் நரேஷன் ஓரியன்டட் படங்கள் எடுக்கக்கூடிய ஒரு அட்டகாசமான டேரக்டர் தான் மார்டின்ஸ் காசஸி அவர் டேரக்ஷனில் நிறைய மூவிஸ் வந்து நம்ம சேனலே நம்ம அதனுடைய ஸ்டோரிஸ் நம்ம நரேட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ குட் ஃபெல்லாஸ் கதைக்கு வந்து நம்ம போயிடலாம் அண்ட் இந்த கதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையாக நடந்த ஒரு கதை ஸோ பேஸ்ட் வந்து ட்ரூ ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்லி தான் படமே ஸ்டார்ட் ஆகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல என்ன ஆகும்னா மூணு பேர் வந்து காரில் போயிட்டு இருப்பாங்க போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த மூணு பேர் பேர் என்ன ஹென்ரி டாமி ஜிம்மி இந்த மூணு பேரும் காரில் போகும்போது ஹென்ரி வந்து கார் ஓடிட்டு இருப்பான் டப் 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 டப்னு எதுவும் சத்தம் கேட்கும் என்னடா சத்தம் கேட்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜிம்மி கிட்ட வந்து கேட்பான் ஜிம்மி உனக்கு எதாவது சத்தம் கேட்குதா நம்ம எதுவும் மேலாம் மோதிட்டுமோ ஏன் காரில் வந்து டப் டப்னு சத்தம் கேட்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பான் அதுக்கு டாமி சொல்லுவான் பெட்டர் நீ காரை நிறுத்திட்டு என்னன்னு பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்போ ஹென்ரி கார் நிறுத்துவான் மூணு பேரும் வெளியில் வந்து பார்த்தா அவங்களுடைய டிக்கியிலேருந்து தான் அந்த சத்தம் வரும் கார் டிக்கி இருக்குல்ல ஸோ அதுலேருந்து தான் சத்தம் வரும் உடனே அந்த டிக்க திறந்து பார்த்தா அதில் ஒரு ஆள் வந்து பலமாக அடிப்பட்டிருக்கும் செம்மையாக தாக்கியிருப்பாங்க அடித்து ரத்த வெள்ளத்தில் இருப்பான் அவன் வந்து இன்னும் செத்துருக்க மாட்டான் அதை பார்த்தோன்னு டாமி வந்து டே நீ இன்னும் சாவலையா ஓ டை மதர் ஃபக்கா யூ டை யூ டை லுக் அட் மீ லுக் அட் மீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கத்தி எடுத்து அவன் நெஞ்சில் அப்படியே அப்படியே குத்துவான் லுக் அட் மீ லுக் அட் ஃபேஸ் டை யூ மதர் ஃபக்கா டை டை டைன்னு அப்படியே குத்துவான் டாமியை வந்து என்ன பண்ணுவார்னா டாமி இப்படி குத்திட்டு இருக்கும்போது ஜிம்மி வந்து துப்பாக்கி எடுத்து பட்டு பட்டுன்னு சொல்லுவான் ஹென்ரி அப்படியே சைட்லேருந்து பார்ப்பான் இதை விட இன்னும் ஓப்பனிங் தேவை ஒரு படத்துக்கு ஸோ அவ்வளோ ஒரு அட்டகாசமான ஓப்பனிங் நைன்டீன் செவன்ட்டியில் ஒரு ஆளை வந்து டிக்கியில் எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பாங்க அவங்க செத்துருப்பாங்க தான் நினச்சிருப்பாங்க அவன் வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா அப்படியே போட்டு அவன் சாகலைன்னா போட்டு குத்தி குத்தி அப்படியே காலி பண்ணுவானுங்க கொலகார பசங்க அவனுங்க ஸோ நைன்டீன் செவன்ட்டிலேருந்து நடக்குது நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு கதை வந்து ஷிஃப்ட் ஆகும் அப்போ ஹென்ரி வந்து அவனுடைய பேக் ஸ்டோரி மாதிரி இதை சொல்லுவான் எல்லாமே நான் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது எனக்கு வந்து கேங்ஸ்டர் ஆகணும் தான் ஆசை அட்லீஸ்ட் கேங்ஸ்டரோட ஒரு பார்ட்டாக இருக்கணும்னு எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் இவனுடைய வீட்டு ஜன்னலில் இருந்து அந்த ஜன்னலில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கைதி மாதிரி இருப்பான் அப்படியே இப்படி இருந்து பார்த்துட்டு இருப்பான் கீழே கேங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க டெட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருப்பான் அவங்களெல்லாம் இவன் வந்து ஜன்னலில் இருந்து அந்த பக்கம் பார்ப்பான் அவங்க என்னவோ சுதந்திரமாக இருக்கிற மாதிரி இவர் என்னவோ ஜன்னலில் இருந்து ஒரு கைதி மாதிரி ஒரு நார்மல் லைஃப் வாழ்கிற மாதிரி நினச்சிட்டு இருப்பான் அவங்கெல்லாம் நினச்சா என்ன வேணாலும் செய்ய முடியுது எனக்கு எப்பவுமே ஐ ஆல்வேஸ் வாண்ட் டு பி ஏ கேங்ஸ் கேங்ஸ்டர் அவங்களெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது ஏன்னா அவ்வளோ ஃப்ரீடம் இருந்துச்சு அவங்க யாருமே கேள்வி கேட்குறதுக்கு ஆளே கிடையாது அவங்க என்ன நினைக
அவர் எதிரில் இப்படி பண்ணிட்டோமே இவங்க பிரதர் வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் யோர் ஃபால்ட் இட்ஸ் யோர் ஃபால்ட் இட்ஸ் யோர் ஃபால்ட் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஊருக்குள்ளேயே பேசிப்பாங்க இதெல்லாம் மேலே ஹென்ரி பார்த்துட்டு சிரிச்சுட்டு இருப்பான் ஆடா பா அந்த மனுஷன் எதிரில் அப்படி பயப்படுறீங்களாடா அப்படின்னு சொல்லி சிரிச்சுட்டு இருப்பான் அதுக்கப்புறம் அடித்து பிடிச்சி என்னவோ பண்ணி அந்த டெடியோட கேப் ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இல்லையா அந்த கார் இல்லை மற்ற விஷயத்துலலாம் வந்து அந்த கேபெல்லாம் வந்து நிற்க வைக்கிற ஒரு ஸ்டாண்டை ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஆஃப்டர் ஸ்கூல் ஜாப் இவன் வாங்கிடுவான் ஸ்கூலுக்கு அப்புறம் வேலை செய்கிற ஒரு ஜாப் மாதிரி அந்த இடத்துக்கு இவன் வேலை வாங்கிடுவான் இவங்க அம்மா அப்பாலாம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்களா என் பேரண்ட் வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் ஸ்பெஷலி என் டேடி என் டேடி வந்து பதினோரு வயசுலேயே வந்து வேலை வேலைக்கு போனவர் அவர் ஐரிஷ் அமெரிக்கன் ஸோ அவரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அமெரிக்காவில் இருக்கிற பசங்கள்லாம் வந்து பயங்கரமான லேசி ஆனால் நீ இந்த சின்ன வயசுலேயே ஜாப் வாங்கிட்டேன் சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் ஆனால் நான் என்ன ஜாப் பண்ணுறேன் யார் கீழே ஜாப் பண்ணுறேன்னு சொல்லிலாம் அவங்களுக்கு பெரிய ஐடியா கிடையாது அப்படிலாம் வந்து அவங்க நிறைய பண்ணுவான் பட் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் எங்கள் அப்பாவுக்கே வந்து நான் பண்ணுற ஜாப் வந்து பிடிக்காமல் போயிடுச்சு எங்கள் அம்மாவுக்கும் பிடிக்காமல் போயிடுச்சு அவங்க வந்து இது பார்ட் டைம் ஜாபாக தான் நினச்சாங்க பட் நான் இதை ஃபுல் டைமாக ஜாபாகவே ஆக்கிட்டேன் அப்படின்னு அவன் நிறைய பண்ணுவான் அப்போ என்ன ஆகும் அவங்க அப்பா வந்து அவன் பையன்கிட்ட வந்து கேட்பார் என்ன ஹென்ரி எப்படி போதும் ஸ்கூல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பார் ஸ்கூல் லைஃப் நல்லா தான் டடி போகுது அப்படின்னு சொல்லுவான் நல்லா போதா லுக் அட் திஸ் லெட்டர் உங்கள் ஸ்கூல்லேருந்து லெட்டர் வந்திருக்கு போஸ்ட்மேன் வந்து இதை எனக்கு கொடுத்துருந்தார் நீ ஒரு மாதமாக ஸ்கூலுக்கே போகலையா ஏன் போல ஏன் போல நீ என்ன கேங்ஸ்டர் ஆகணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பெல்ட் எடுத்து பலார் பலார் பலார்னு செம்ம அடி அடிப்பார் அடிச்சு வர நோ டேடி நோ டேடி அப்படின்னு சொல்லுவான் ஆனால் நான் சொன்னாலும் திரும்ப திரும்ப வந்து ஸ்கூலுக்கு போகாமல் கேப் ஸ்டாண்டில் தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் அங்கே தெரியுது ஒரு பையன் ஒரு காரில் உட்காந்துட்டு ஒரு சின்ன பையன் அந்த பையன் வேறு யாரும் இல்லை நான் தான் எனக்கு வந்து ஸ்டேரிங்லேருந்து முன்னாடி என்ன நடக்குது என்ன இருக்குன்னு சொல்லி கூட எனக்கு தெரியாது பட் அந்த சின்ன வயசில் கேப் ஸ்டாண்டில் நான் தான் பார்க் பண்ணிட்டு இருப்பேன் டெடி வந்து சாவியை தூக்கி போடுவோம் அதை நான் பிடிச்சிட்டு அமெரிக்காவில் லக்ஸூரியஸ் கார் அது மேலெல்லாம் உட்காந்து நான் தான் வந்து பார்க்கிங் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அது குட்டி பையன் தெரியுதா அது வேறு யாரில் ஹென்ரி நான் தான் எங்கள் அப்பா சொல்கிறதெல்லாம் கேட்காம திருப்பி வந்து கேப் ஸ்டாண்டில் தான் நான் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் எங்கள் அப்பா அடிக்கடி கடிப்பார் அடித்து ஒன்று எங்கள் பாருங்கள் காயெல்லாம் எப்படி இருக்கு இந்த மாதிரியெல்லாம் காயமாகும் பட் நான் அதெல்லாம் பெருசாக பாதர் பண்ணல ஐ ஸ்டார்டட் கண்டினியூங் மை ஜாப் அட் கேப் ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்போம் டெடிக்கு வந்து பயங்கரமாக பிடிச்சி போயிடும் எல்லா வேலையும் வாங்கிட்டு இருப்போம் ஒரு நாள் என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஹென்ட்ரி வந்து டெடிக்கிட்ட வந்து சொல்லுவான் நான் வந்து இந்த ஜாப் கண்டினியூ பண்ண முடியாது டெலிவரி எல்லாம் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவங்க வந்து சின்ன சின்ன போதை பொருள் இந்த மாதிரி விஷயம் கூட டெலிவரி பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து இவனால் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் ஏன் சார் வாட் வாட் டு யூ கீட் அப்படின்னு சொல்லி டெடி கேட்பார் அதுக்கு ஹென்ட்ரி சொல்லுவாங்க எங்கள் அப்பா பாருங்கள் லுக் அட் அடிச்சிட்டாரு நீங்கள் வேலை செய்ய வேணாம்னு சொல்லி நான் அடிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லுவார் சொன்ன உடனே டெடி நம்பர் வா என் கூட வா அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஹென்ட்ரியை கூப்பிட்டு போய் ஒரு காரில் உட்காந்துட்டு இஸ் தட் இவனாவன் இஸ் இஸ் தட் ஹிம் இஸ் தட் ஹிம் அப்படின்னு சொல்லி அவன் இவனாவன் இவனாவன் நோ நோ அவன் இல்லை அவன் இல்லை இவனாவன் அவன் இல்லை எவன் அதோ அவன் அப்படின்னு சொல்லி காமிப்பான் ஹென்ரி காமிச்சு உடனே அவன் யாரை காமிச்சானா இந்த போஸ்ட்மேன் இருக்கான் பார்த்திங்களா இவன் தானே அடிக்கடி ஸ்கூல்லேருந்து லெட்டர் வருதுன்னு சொல்லி அவங்க அப்பாங்கிட்ட கொடுக்குறான் அவங்க அப்பாங்கிட்ட கொடுத்தோடனே இவன் ஒரு மாதம் ஸ்கூல் வரல ரெண்டு மாதம் ஸ்கூல் வரல ஒரு வாரம் ஸ்கூல் வரலன்னு சொல்லி ஸ்கூலில் இருந்து என்னென்ன லெட்டர் வருதோ இதை டெலிவரி பண்ணுற போஸ்ட்மேனை பிடிச்சி நீ தான் போஸ்ட்மேனா எஸ் 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 இந்த பையன் உனக்கு தெரியுமா எஸ் ஏ ஏ அப்படியே போட்டு செம்மையாக அடிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருப்பாங்க ஏ இவங்க வீடு எங்கே இருக்குன்னு தெரியுமா ஏ ஏ இவங்க வீடு நீ தானே டெலிவரி பண்ணுற ஏ ஏ இதெல்லாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இவங்க நம்ம விட்டுருவாங்க நினைப்போம் அப்போ தான் போட்டு போல போகணும் இன்னொரு வாட்டி இந்த பையன் வீட்டுக்கு எதனால் லெட்டர் வந்துச்சு அது வந்துச்சுன்னு எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்க பார்த்துன்னு வச்சுக்கோ மாவனை நீ காலிடா அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டி அனுப்புவாங்க அனுப்பின உடனே ஹென்ரிக்கு வந்து ஒரே சந்தோஷமாக போயிடும் அன்னையிலேருந்து அவங்க வீட்டுக்கு எந்த போஸ்ட் லெட்டரும் வராது எந்த லெட்டரும் வராது அவங்க அம்மாவே போய் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண பார்ப்பா பார்ப்பாங்க ஆனால் அதனால் ஒரு வேலையும் ஆகாது இந்த பையன் என்ன சொல்லுவான்னா அதுக்கப்புறம் நான் எங்கே இருந்த ஸ்கூல் போகிறது நான் ஃபுல்லாக டெடி கொடுதா இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவான் அதுக்கப்புறம் டெடியை ரசித்த மாதிரி அவருடைய பிரதர் பாலியை வந்து ரசிப்பான் ஏன்னா பால் தான் வந்து பெரிய கேங்ஸ்டர் அவர் வந்தாவே எல்லோரும் ஆஃப் ஆயிடுவாங்க பால் வந்து சகஜமாக எல்லாருக்கிட்டையும் பேசுகிற ஒரு கேரக்டர்
ஓ கேங்ஸ்டர் மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷப்பட்டு அங்கேருந்து போவான் அதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மா அப்பா கிட்ட வந்து அவன் பேச பேசவே மாட்டான் அவன் அவ்வளோ தான் தனியாக போயிடுவான் போனதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் என்ன ஆகும் டெட்டியோட ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு எதிரிலே வந்து ஒருத்தரை சுட்டு அப்படியே அடி கா காயத்தோட குண்டு காயத்தோடு ஒருத்தன் வருவான் அவனுக்கு ஹென்ரி வந்து இந்த துணியெல்லாம் வந்து கட்டி விடுவான் கையிலலாம் கட்டி விட்டோன்னே டெடி வந்து திட்டுவான் என்னடா இவனுக்கெல்லாம் எதுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணிட்டுருக்கேன் பாரு எட்டுக்கு எட்டு அந்த துணி கட்டு வந்து வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு ஏன் அவ்வளோ வேஸ்ட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது இவன் வந்து மைண்டில் ஒரு மாதிரி நினைப்பான் டெடிக்கு வேணால் இந்த மாதிரி துணி துணி வந்து கையில் சுற்றி வந்து பிடிக்காமல் போயிருக்கலாம் பட் பாலுக்கு பாலுடைய ஆஃபீஸ் இதில் யாருக்குமே வந்து அங்கே ரத்தம் சிந்தக்கூடாதுன்னு சொல்லி நினைப்பார் அதை தான் நான் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ டெடியிலேருந்து பால்கிட்ட ஷிஃப்ட் ஆகணும்னு சொல்லி நினைப்பேன் பாலுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் ஹென்ரியை வந்து பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம பையன் வேன் நம்ம பையன் வேன் அப்படின்னு சொல்லி பேச ஆரம்பிப்பார் ஒரு நாள் என்ன ஆகுனா அன்றைக்கி தான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஜிம்மியை பார்த்தேன் இப்போ ஜிம்மி இந்த பால் சாரி ஜிம்மி டாமி அப்புறம் ஹென்ரி இருக்காங்களே இவங்க மூணு பேர் தான் நைன்டீன் செவன்டீனில் காரில் வந்துட்டு இருந்தாங்க ஒன்றா ஸோ ஓகே ஸோ ஜிம்மியை வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்போ பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லி ஹென்ரி வந்து நிறைய பண்ணுவோம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு அந்த டைமுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இவன் வந்து கேங்ஸ்டர் கூட பழகும் போது அதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து ஜிம்மியை பார்த்தேன் ஜிம்மிக்கு அப்படினா வயசு இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்பது இருக்கும் அவர் வந்த உடனே அந்த கிளப்பே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வைல்டு ஆகிடுச்சு அந்த பார் இருக்கும் அந்த பாரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக க்ரேஸி ஆகிடுச்சு அவர் பக்கமே எல்லாருடைய கவனமாக திரும்ப ஆரம்பிச்சிது ஏன் இருக்காது பின்ன அவ்வளோ பணக்காரங்க பணத்தை வந்து தண்ணி மாதிரி செலவு பண்ணுவான் டோர் ஓப்பன் பண்ணவனுக்கே வந்து ஆயிரம் டாலர் கொடுத்தான் ஜஸ்ட் ஃபார் ஓப்பனிங் இஸ் டோர் அவன் வந்து ஆயிரம் நூறு டாலர் கொடுத்தான் அதுக்கப்புறம் வந்து பார் டெண்டர் இருப்பான் இல்லையா அவனுக்கு வந்து ஒரு நூறு டாலர் கொடுத்தான் ஏன் ரீசன்னு கேட்டால் ஐஸ் ட்யூப்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா கூலிங்காக வச்சுருந்தாரான் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாரான் அதுக்கு ஒரு நூறு டாலர் ஸோ போகிறவங்களுக்கு வரவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து பணத்தை வந்து தண்ணி மாதிரி தூக்கி தூக்கி கொடுத்துட்டு இருப்பான் அப்போ பாலி என்ன பண்ணுவார் பாலுன்றவர் அதான் பால் பாலில் வந்து பாலின்னு கூப்பிடுவாங்க பால் வந்து ஜிம்மி கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவார் ஹென்ரிய ஏ ஹென்ரிங்க வா ஜிம்மி இவன் தான் ஹென்ரி நம்ம பையன் தான் அப்படின்னு சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் ஓ சூப்பர் அடிக்கடி இங்கே வரணும் என்ன அப்படின்னு சொல்லுவார் சொன்னோன்னே ஹென்ரி வந்து சரி சார் அப்படின்னு சொல்லி தலையாட்டிப்பான் அதுக்கப்புறம் ஜிம்மி என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஹென்ரியை வந்து பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஜிம்மி கூடவே இன்னொரு பையன் இருப்பான் அவன் பேர் தான் வந்து டாமி ஸோ இப்போ இந்த மூணு பேரும் என்ன வாங்க டாமி டாமியை வந்து ஜிம்மி வந்து ஹென்ரிக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவான் மூணு பேரும் ஃப்ரெண்ட் ஆயிடுவாங்க பட் இவர் வயசில் மூத்த ஒரு இருபத்தெட்டு வயசு இருபத்தொம்பது வயசு இருக்கும் இந்த பசங்களாம் ஒரு பன்னெண்டு பதினஞ்சு வயசு இருக்கிற ஒரு குட்டி பசங்க இவங்க கிட்டலாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவார் ஆக்சுவலாக ஜிம்மி என்ன வேலை பண்ணுவானா அவன் வந்து கடத்தல் பண்ணுறவன் ஜிம்மி த ஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் வந்து அவரை புகழ்ந்து சொல்லிட்டு இருப்பாங்க பயங்கரமான கிரிமினல் அவர் அவர் ஒரு ஹைஜாக்கர் அவரை மாதிரி யாரும் வந்து கடத்தல் எல்லாம் பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் இந்த போதம் வருது இந்த ட்ரக்கு இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் பண்ணுவார் சிகரெட் எல்லாம் வந்து அசால்ட்டாக சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாரு பணம் அவர்கிட்ட எப்பவுமே கொட்டி 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 கிட்ட கிடக்கும் யாரும் அவர்கிட்ட பணம்னு போய் போனா அவர்கிட்ட இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டார் சும்மாவே டிப்ஸாகவே ஒரு நூறு டாலர் கொடுத்துட்டு போவார் அவரை மாதிரி வாழ்க்கை வாழணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் கடைசியில் அவர் கூடவே வந்து சேர்ந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நரேட் பண்ணுவான் சாரி ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் இவன் ஜிம்மி டாமியும் ஹென்ரியும் வந்து ஒன்றா சேர்த்துட்டால இந்த டாமி ஹென்ரி இவனுக்கு இவனுடைய சரக்குகளெல்லாம் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து விற்றுட்டு இருப்பாங்க சிகரெட்டை வந்து இது மாதிரி சேல்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க சேல்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது எல்லாருக்கும் வந்து இவ்வளோ இவ்வளோ பணம் இவ்வளோ இவ்வளோ பணம்னு கேட்டு கேட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ போலீஸ் வந்து அந்த இடத்துல பிடிச்சிருவாங்க ஹென்ரியை பிடிச்சிருவாங்க டாமி என்ன பண்ணுறோம் அந்த இடத்த விட்டு ஓடி போயிடுவோம் ஐயோ எஸ்கே போனால் சரிடா அப்படின்னு சொல்லி ஓடி போயிடுவோம் இந்த விஷயம் வந்து ஜிம்மிக்கு தெரிய வரும் டாமி வந்து சொல்லுவான் ஏ ஹென்ரியும் நானும் வந்து இந்த சீக்ரெட்டை வந்து சேல்ஸ் பண்ணியிருந்தோம் அந்த இடத்துல வந்து போலீஸ் வந்து பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க ஹென்ரிய அப்படின்னு சொல்லி இங்கே ஜிம்மி கிட்ட சொன்னோன்னா ஜிம்மி வந்து அமைதியாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பான் இந்த சின்ன பையனான ஹென்ரியை கோர்ட்டில் கூப்பிட்டு போய் என்னென்னவோ விசாரிச்சு பார்ப்பாங்க இவன் வந்து எந்த போதிலும் சொல்ல மாட்டான் அதுக்குள்ள ஜிம்மி என்ன பண்ணியிருப்பான் அந்த வக்கீலுக்கும் ஜட்ஜுக்கும் வந்து பணத்தை கொடுத்து இந்த பையனை ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பான் ரெண்டு பேரும் கண் அடிச்சுப்பாங்க அந்த வக்கீலும் ஜட்ஜும் வந்து கண் அடிச்சுப்பாங்க ஓகே பணம் வந்துருச்
ஹென்ரி மறுபடியும் நரேட் பண்ணுவோம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீலலாம் பார்த்தோன்னா சிட்டி பேங்க்கில் கொள்ளடிக்கிறத விட எங்களுக்கு ஏர்போர்ட்டில் கொள்ளடிக்கிறது அவ்வளோ சௌகரியமாக இருந்துச்சு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு எங்களுக்கு எப்பெல்லாம் பணம் தேவையோ அப்போ ஏர்போர்ட்டில் போய் நாங்கள் வந்து பணம் திருடிப்போம் ஏர்போர்ட்டில் நிறைய பணங்கள் எல்லாம் மணி எல்லாம் வரும்ல இந்த ஃபாரினர்ஸ் அந்த அமௌண்ட் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறது நிறைய விஷயங்கள் டாலர்ஸ் எல்லாமே வந்து அங்கே கூச்சி வைப்பாங்களாம் இவங்க ஆளுங்க தான் அங்கே வேலையே செஞ்சுட்ருப்பாங்க ஏர்போர்ட்டில் சாவி முதல் கொண்டு எல்லாத்தையும் கொடுத்து திருடங்கிட்டே சாவியை கொடுத்து எல்லாத்தையும் திறந்து எதிர்ப்பு வச்சுருவாங்களாம் எதனா பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அங்கே இருக்கிற யூனியன் ஆட்களை வச்சு நாங்கள் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறோம் அது பண்ணுறோம் நீங்கள் எங்களே சந்தேகம் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி பெரிய ட்ராமாவே நடத்திட்டு இருந்தாங்க இந்த ஜிம்மி டாமி ஹென்ரி ஆட்களை இவங்களுக்கு அவ்வளோ ஜாலியாக இருந்தது அதை ஹென்ரி இன்னொரு விஷயமாகவும் கோட் பண்ணுவோம் எங்களுக்கெல்லாம் மற்றவங்களை பார்த்தா வந்து ஆர்டினரி லைஃப் வாங்குறவங்க பார்த்தா எங்களை காரி தூக்கணும் போல தோணும் அவங்க நான் நினைக்கிறேன் அவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு காக் சக்கர்ஸாக இருப்பாங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு சொல்லி பாய்ஸ்க்கு நல்லாவே தெரியும் அவங்க வந்து சக்கர்ஸாக இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் தோஸ் கை தே டோன்ட் ஹேவ் பால்ஸ் அவங்களுக்கு பால் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இது ஒன்று சொல்லி பாய்ஸ்க்கு நல்லாவே புரியும் இந்த கெட்ட வார்த்தை சரியா அவங்க பால் இல்லாமல் இருக்கிறவனுங்க நினைக்கிறேன் எதனா பணம் என்ன யாருன்னா கொடுப்பாங்களா கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லி மாத கணக்காக வந்து வெயிட் பண்ணுவாங்க பட் எங்கள் லைஃப்பெல்லாம் அப்படி கிடையாது எதனா வேணும்னா நாங்களே எடுத்துப்போம் நாங்கள் யாருக்காகவும் கேட்க மாட்டோம் எங்களுக்கு எப்போல்லாம் பணத்தை வந்து ஏர்போர்ட் போய் நாங்கள் போய் பணத்தை எடுத்துப்போம் திஸ் இஸ் லைஃப் இந்த லைஃப் தான் எனக்கு வேணும்னு சொல்லி நான் அப்போ இருந்து கனவு கட்டதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதையை நரேட் பண்ணுவோம் இப்படி என்ன ஆகும் இந்த விஷயம்லாம் போயிட்டுருக்கோம் அப்போ ஒரு வாட்டி டாமி எல்லாம் பெரியால் ஆகிட்டால பெரியால் ஆகிட்டோம்னா அவனுடைய ஸ்டோரி வந்து சொல்லிட்டு இருப்பான் கிண்டலாக சொல்லிட்டு இருப்பான் அந்த பாரில் வந்து உட்காந்து சொல்லிட்டு இருப்பான் இது மாதிரி தான் ஒன்று ஆச்சு ஒருத்தன் வந்து ஏன் சும்மா இருக்கா ஏதாவது வாய் திறந்து பேச அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் கிட்ட கேட்டான் அதுக்கு நான் என்ன சொல்லுவேன் கோன் ஃபக்கியோ மதர் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொன்னேன் அப்படி சொன்ன ஒன்று எல்லோரும் சிரிப்பாங்க சம்மஜோ அப்படின்னு எல்லோரும் சிரிப்பாங்க சிரித்த உடனே ஹென்ரியை வந்து சிரிப்பான் டாமி சொன்னதை பார்த்து இட்ஸ் ஃபன்னி இட்ஸ் ஃபன்னி அப்படின்னு சொல்லி சிரிப்பான் உடனே டாமி டென்ஷன் ஆயிடுவான் எது என்ன பண்ணி இன்னொன்று நீ எதை ஃபன்னின்னு சொன்ன ஆமாம் எதை ஃபன்னின்னு சொன்னேன் டு ஐ லுக் ஃபன்னி நான் ஃபன்னியாக இருக்கு நான் பார்க்க இல்லை வந்து எதை ஃபன்னின்னு சொன்னேன் ஹென்ரிக்கு வந்து புரியாது என்னடா இது நார்மலாக பேசிடுதோ அவன் சொன்னது வந்து ஃபன்னியாக இருக்குன்னு சொல்லி தானே சிரிச்சோம் இல்லை இல்லை நீ சொன்னல த வே யூ நரேட் த ஸ்டோரி இட்ஸ் ஃபன்னி இட்ஸ் ஃபன்னி ஆம் ஐ லுக்கிங் ஃபன்னி நான் ஃபன்னியா நான் பண்ணுறது ஃபன்னியாக இருக்கா உடனே ஜிம்மி வந்து ஏ டாமி அமைதியாரா அமைதியாரான்னு நோன்னு நோ ஜிம்மி நீ இதெல்லாம் வந்து தள்ளிடாத ஹென்ரி சொல்லு எதை ஃபன்னின்னு சொன்னேன் நான் ஃபன்னியாக இருக்கேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதே கேட்பான் ஹென்ரி கொஞ்சம் நேரத்தில் அம பயப்படுற மாதிரி பாட்டே விளையாடுறியா அப்படின்னு கேட்டோம்னா அப்புறம் டாமியும் சிரிச்சிடும் ஆமாம் நான் விளையாடிட்டு தான் இருந்தேன் கொஞ்சம் நேரத்தில் நீ வந்து பயமுடுத்திட பார்த்தியா நீ பயந்த மவனை நீ கொஞ்சம் தான் நீ எப்படியும் ஒன்று போகிற மாதிரி பயந்துட்டு இப்போ வந்து எதுவும் சமாளிக்கிறியா ஐ காட் யூ மேன் ஐ காட் யூ மேன் வாங்க எல்லோரும் சிரிச்சிப்பாங்க ஹென்ரி வந்து விழுந்து விழுந்து சிரிப்பான் அட்டா பாவி கொஞ்சம் நேரத்தில் எனக்கு மண்டை காய வச்சிட்டியாடா அப்படின்னு சொல்லி சிரிப்பான் டாமியும் வந்து பயங்கரமாக சிரிப்பான் அப்படின்னு சொல்லி சிரிப்பான் எஸ் அம் அம்மா லுக்கிங் ஃபன்னி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிரிச்சுட்டு இருப்போம் எல்லோரும் வந்து சிரிப்பாங்க ஜிம்மியும் வந்து சிரிப்பான் அப்போ வெயிட்டர் என்ன பண்ணுவோம் சார் பில்லு சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து போய் கொடுக்க போவான் செக்கு அதெல்லாம் செக்கு தான் சொல்லுவாங்க பில்லு இன்னும் என்ன வேணும் உனக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பான் டாமி அப்போது சார் செக்கு சார் ஏழாயிரம் டாலர் நீங்கள் வந்து சாப்பிட்ருக்கீங்க ஏற்கனவே நிறையா வாட்டி இந்த மாதிரி எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க எதுக்குமே நீங்கள் பணம் தர மாட்டீங்க அங்கே இருக்கிற வெயிட்ரூம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்காக தான் உக்கா வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கான் நான் தான் அவனுக்கு பதில் எடுத்து வந்து கொடுத்தேன் போது செம்ம காண்டாக இருவன் டாமி ஏன்னா பப்ளிக் ப்ளேஸில் எல்லோரும் என் ஆளுக்கு என் கெஸ்ட்டெல்லாம் இருக்காங்க அவங்க இதில் என்கிட்டே வந்து செக் கேட்குறவனுக்கு எவ்வளோ திமுறு இருக்கும் எவ்வளோ தைரியம் இருக்கும் சார் இல்லை சார் அப்படின்வான் என்ன இல்லை சார் அப்படின்னு சொல்லி எழுந்து நின்று பாட்டில் எடுத்து அவன் தலையிலே பட்டு நடிச்சு பட்டைக்ஸில் எடுத்து வச்சு சிரிப்பான் அப்படின்னு சொல்லி அசிங்க பற்றி அனுப்பிச்சிருவான் அவன் என்ன பண்ணுவான் இதை போய் இந்த வெயிட்டர் இருக்கான்ல அவன் ஓடி போய் இதை வந்து பால் கிட்ட வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி இந்த டாமின்ற பையன் அவன் பண்ணுற சேட்டையே வந்து சரி கிடையாது எத்தனா கேட்டால் மண்டே ஓட்டுறாங்க பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் காமிப்பான் பாலி வந்து ஓகே நான் இதுக்கு எதனா ஆக்ஷன் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அவன் வந்து சார் அவனை நீங்கள் கொண்டுட்டா கூட பரவாயில்ல அவ்வளோ பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது பாலி வந்து சரி சரி இதை
திடீர்னு வந்து ஒரு ஃபோன் கால் வரும் ஃபோன் கால் வந்த உடனே அவன் அட்டன் பண்ணுவோம் அப்போ அட்டன் பண்ணும்போது இவனுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பேர் வந்து கரேனா ஹென்ரியோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பேர் வந்து கரேனா அவள் வந்து அழுவா உன்னை நான் பார்க்கணும் உன்னை நான் பார்க்கணும் ஏன் என்னாச்சு நான் வந்து ஒரு பையனை வந்து உனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலை என் நெய்பர்ன்னு சொல்லிட்டு அவன் நான் காரில் வச்சு கூப்பிட்டு போயிருந்தேன் அவன் திடீர்னு வந்து என்னை கிராப் பண்ணான் என்னை இடித்தான் என்னை பிடிச்சான் என்னை வந்து ஒரு மாதிரி வழுக்கட்டாயமாக சில விஷயம் பண்ண வச்சான் எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை அவனை பார்த்தாவே பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பொண்ணை சொல்லுவா சொன்ன உடனே ஹென்ரி அப்போ தான் வந்து அவன் ஏற்கனவே ஒரு கேங்ஸ்டர் இருபத்தோரு வயசுல கேங்ஸ்டர் ஆனவன்ல வருவான் வந்து அப்படியே வந்து காரில் வந்து அந்த பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்லாம் தாறு மாதிரி இருக்கும் வந்து காரு நிறுத்திட்டு அப்படியே நடந்து வருவான் கெத்தா நடந்து வந்துட்டு அந்த பக்கத்து வீட்டு பையன் கிட்ட போவான் போனவுடனே அவன் ஆளுங்கள்லாம் ரெண்டு மூணு பேர் இருப்பாங்க எவனையும் மைண்ட் பண்ண மாட்டான் பாக்கெட்டில் ஒரு துப்பாக்கி இருக்கும் அதை எடுத்து அவன் தலை மேலே டச் அந்த பொண்ணு யாரும் தெரியுமா அந்த பொண்ணுகிட்ட போவியா போவியா இன்னொரு வாட்டி அந்த பொண்ணுகிட்ட ஏதாவது பண்ண தெரிஞ்சது மௌன நீ உயிரோடு இருக்க மாட்டேன் இப்போ உனக்கு பாதி உயிர் கொடுத்துட்டு போயிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடித்து கந்தலாகிட்டு அப்படியே அந்த துப்பாக்கி எடுத்து அந்த பக்கத்து வீட்டில் அந்த பொண்ணு நிற்பா கேரன் கேரன் கிட்ட வந்து துப்பாக்கி கொடுத்துட்டு இன்னொரு வாட்டி இந்த மாதிரி எதனா பண்ணணும் நீ சுற்று மீதி நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு துப்பாக்கி கையில் கொடுத்துட்டு போவான் இது இந்த பொண்ணு பார்த்த உடனே ஆச்சரியமாயிரும் தீனம் போட மாதிரி இருக்கா உங்களுக்கு ஓகே ஸோ என்ன ஆச்சரியப்படுவானா என்னது இதே மாதிரி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேற கேர்ள்ஸ் எல்லாம் கூட என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுடைய பாய் ஃப்ரெண்ட் துப்பாக்கி கையில் கொடுத்தா அவன் என்ன மாதிரி கேரக்டரோ அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிட்டு அவனை வந்து பிரேக்கப் பண்ண தான் பாப்பா பட் எனக்கு அதெல்லாம் தோணலை எனக்கு அதை பார்த்தோன்னே எனக்கு ஹீரோயிஸ் மாதிரி தோணுச்சு அதுவே நான் லவ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த துப்பாக்கி எடுத்து பத்திரமாக வச்சுப்பா ஸோ இவனுடைய கேரக்டர் இவன் யாருன்னு சொல்லி கூட ஃபஸ்ட்டு தெரியல ஆனால் வந்து இவனை பற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிய வரும்போது இவனை இவன் வந்து லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவா ஒரு டைமில் ஹென்ரி என்ன பண்ணுவான் கேரனை கூப்பிட்டு அப்படியே பெரிய கிளப்பில் ஃபுல்லாக சுற்றி சுற்றி காமிச்சிட்டுப்பான் காமிச்சிட்டும் போது எல்லாரும் கலாய்ப்பாங்க ஏ நீ தினமும் வந்து எப்போ இந்த இந்த கிளப்புக்குள்ளே வந்தாலும் இந்த பொண்ணு கூட தான் வர அப்படின்னு சொல்லி கலாய்ப்பாங்க அதுக்கு ஹென்ரி சொல்லுவான் நீ வேறு வேலையே பார்க்குறது இல்லையா எங்கள் ரெண்டு பேர் தான் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி கலாய்ச்சிட்டு அவன் பாட்டு போவான் எல்லோரும் வந்து ஹென்ரி ஹே ஹென்ரி ஹே ஹென்ரின்னு சொல்லி எல்லோரும் அவன் விஷ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஹென்ரின்ற மாதிரி சாதாரண சின்ன பையன் கிடையாது அவன் பாலோட க்ளோஸு அதை விட ஜிம்மியோட க்ளோஸ் இவங்க எல்லாருக்கும் கூடவே இருக்கனால ஹென்ரினா எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்ரிக்கும் எல்லாரும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்கலேருந்து வெயிட்டர்லேருந்து பெரிய ஓனர்லேருந்து எல்லாரும் வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க இதை பார்த்தோன்னே இவங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஆமாம் நீ என்ன வேலை செய்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பான் ஏன்னா இவன் இப்போ ஜிம்மியோட ரேஞ்சுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து நூறு டாலர் கொடுக்குறானா இவனுடைய ரேஞ்சுக்கு எல்லாருக்கும் இருபது இருபது டாலர் எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு வருவான் என்ன நீ இப்படி பணத்தை செலவு பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்பான் ஒரு ஒய்ஃப் ரேஞ்சில் வந்து இவன் நினைக்கிறான் இல்லை கேரனு அதெல்லாம் கேட்பான் இவன் வந்து அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி டாலர் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டு இருப்போம் ஆமாம் நீ என்ன வேலை பார்க்குற அப்படின்னு சொல்லி கேட்பா நான் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது வேலைலாம் எதுவும் செய்யறது கிடையாது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த யூனியன்லலாம் வந்து எதனா பிரச்சனை நடந்தால் அந்த பிரச்சனைகளெல்லாம் வந்து சால்வ் பண்ணுற ஒரு வேலை அடிதடி பஞ்சாயத்து வேலையை வந்து அதாவது கட்டு அதாவது இது கட்ட பஞ்சாயத்துங்கிறத இது வந்து அப்படி சொல்லும் புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ கட்ட பஞ்சாயத்து வேலைகள்லாம் வந்து இது டைல்யூட் பண்ணி ஒரு சால்வ் பண்ணுற ஒரு வேலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் பெரிய வேலை தான் பார்க்குறாரு போல் அப்படின்னு இந்த பொண்ணு நினச்சிக்கும் அப்புறம் இவங்களுக்கு என்ன ஆகும் மேரேஜ் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகும் ஃபிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் எல்லா கேங்ஸ்டர்ஸும் அந்த மேரேஜ்க்கு வந்து வருவாங்க இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா ஹென்ரி ஹென்ரியை கேரனோட அம்மாவுக்கு வந்து சுத்தமாக பிடிக்காது இவன் வந்து கேங்ஸ்டர்னெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து தெரியாது பட் இவன் ஜூ விஷயம் இல்லை அப்படின் தான் நினைப்பாங்க இவங்க வந்து ஒரு ஜூ இனத்தை சேர்ந்த ஒரு பொண்ணு கேரன் அவன் யாருன்னு கூட தெரியாது பட் கல்யாணத்துக்கு வந்து ஒத்துப்பாங்க ஒத்துக்கினதுக்கப்புறம் ஏன்னா பணம் நிறையா சம்பாதிக்கிறாள்ல ஒத்துப்பாங்க அந்த கல்யாணத்துக்கு எல்லா கேங்ஸ்டர்ஸும் வருவாங்க பால் வருவாங்க ஜிம்மி வருவாங்க எல்லாம் மொத்தம் கொடுப்பாங்க பெரிய பெரிய டான்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க வந்த உடனே கையில் வந்து நம்ம ஊர் மாதிரி தான் என்வெலப் கொடுப்பாங்க மொய் காசு மாதிரி இந்தாம்மா 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 எல்லோரும் கொடுப்பாங்க கட்டு கட்டாக பணத்து கொடுப்பாங்க எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு உடனே ஹென்ரி என்ன பண்ணுவான் அவனுடைய ஏதாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டால கேரனு அவளை கையில் பிடிச்சிட்டு அப்படியே வந்து டான்ஸ் ஆடிட்டே இருப்பான் டான்ஸ் ஆடும் போது கேரன் வந்து
போகும்போது கேரன் என்ன பண்ணுவோம் அவங்க அம்மாவையும் வெறுத்துட்டேன் இதுக்கப்புறம் ஹென்ரியை தான் நம்ம வாழ்க்கைன்னு சொல்லி ஹென்ரி கூட போயிடுவான் ஹென்ரியோட லைஃப் ஸ்டைல் வந்து ஃபஸ்ட் அவளுக்கு வந்து புரியாது ஒரு நாள் என்ன ஆகும் எல்லா கேங்ஸ்டர்ஸோட ஒய்ஃபும் வந்து அவங்க பார்ட்டி இந்த மாதிரி மேக்கப் பண்ணுறது எல்லாத்தையும் வந்து பார்க்க போ போவா இவ்வளோ ஒரு கேங்ஸ்டரோட ஒய்ஃபில் இவங்களுக்கு ஒரு சின்ன சர்க்கிள் ஆயிரும் ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் ஏதாவது ஒரு பர்த்டே ஃபங்க்ஷன் செலிப்ரேஷன் கிறிஸ்மஸ் எதாக இருந்தாலும் இவங்க கூட தான் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ அதில் இருக்கிற மிஸ்ட்ரெஸ்ஸை இந்த கேங்ஸ்டர்ஸோட ஒய்ஃப் அவங்களுக்குள்ளே டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுல என்ன இருக்குன்னா கத்தி குத்து துப்பாக்கி இந்த விஷயம் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க ஏன் இவன் அவனை சுட்டான் அவன் இப்போ ஜெயிலுக்கு போயிட்டான் அவங்க எவ்வளோ நாள் ஜெயிலில் இருக்கிறாங்க பார்த்தியா அப்படின்னு சொல்லி அதை தான் இவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க இதை கேட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து வீட்டில் வந்து ஹென்ரியோட ஒய்ஃப் கேரன் வந்து பயங்கரமாக புலம்புவா நம்ம செய்கிற ஜாப் இவ்வளோ கஷ்டமான ஜாபா ஒன்று எப்போ ஜெயிலில் பிடிச்சி போடுவாங்கன்னு சொல்லி எனக்கே தெரியல எனக்கு பயமாக இருக்குது பயமாக இருக்குன்னு சொல்லி கேரன் சொல்லுவா அதுக்கு ஹென்ரி சொல்லுவா ஜெயிலுக்கு போகிறதே வந்து இங்கே பாசிபிளே கிடையாது எவன் ஜெயிலுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறான்னா அவன் நினச்சா தான் அவன் ஜெயிலுக்கே போக முடியும் யாருமே வந்து இங்கே கேங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஈஸியாக பிடிச்சி ஜெயிலில் போட முடியாது யூ டோன் ஒரியா போட்டு தட் நான் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து ஆர்கனைஸ்டாக பண்ணுறேன் ஆர்கனைஸ்டாக பண்ணும்போது எதுவுமே வந்து அது குற்றம் ஆகாது அந்த குற்றமும் வந்து ப்ரூவ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேரனுக்கு வந்து நம்பிக்கை கொடுப்பான் கேரன் என்ன பண்ணுவான் நாலடைவில் ஏ நான் வந்து மார்க்கெட்டிங் மார்க்கெட்டுக்கு போகிறேன் எனக்கு கொஞ்சம் பர்ச்சேஸ் போகிறேன் எனக்கு வந்து பணம் தேவைப்படுது அப்படின்னா ஹவு மச் திஸ் மச் திஸ் மச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் போவான் பக்கத்தில் போகும்போது அவன் வந்து கிஸ் பண்ணுவான் கிஸ் பண்ணும்போது இவன் கொஞ்சம் பணத்தை வந்து எடுத்து கொடுப்போம் அப்படியே அவன் கிஸ் லிப் லிப் லாக்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே போய் கீழே அப்படியே வந்து ஷில் பி டூயிங் ப்ளோ ஜாப் ஓகே அது என்ன அர்த்தம்னு சொல்லி நீங்கள் நெட்டில் பார்த்துக்கோங்க அது பண்ணும்போது இன்னும் பணத்தை வந்து நிறைய விடுவான் ஓ மே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பணத்தை வந்து அப்படியே தூக்கி வீசுவான் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ஒரு சைடில் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் இப்படி நடந்துகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது இப்போ அந்த ஒரு காரில் வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் மாதிரி பண்ணாங்க பார்த்திங்களா ஒரு காரில் அதாவது படத்தோட ஸ்டார்டிங்கில் ஜிம்மி ஹென்ரி டாமி இவங்க மூணு பேரும் காரில் வரும்போது ஒரு இடத்துல டிக்கியில் டப்பு டப்புனு சத்தம் கேட்டதில் அப்போ ஒருத்தர் தான் இல்லை அந்த சம்பவம் இப்போ நடக்க போகுது அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழு எழுபதில் ஸ்டார்டிங்கில் எழுபதில் வந்து ஒரு பப் மாதிரி இருக்கும் அந்த பப்பில் ஜிம்மியும் ஹென்ரியும் வந்து இருப்பாங்க ஹென்ரியோட பப் தான் இது இருக்கும்போது அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பெரிய கேங்ஸ்டர் ஒருத்தர் இருப்பார் இந்த நியூயார்க்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கேங்ஸ்டர் ஃபேமிலி வந்து ஒரு இருக்கும் அதில் ஒருத்தன் பில்லி பேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருப்பான் அந்த பில்லி பேட்ஸ் அங்கேருந்து சரக்கெல்லாம் அடிச்சுட்டு என்னுடைய பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கிரீட் வச்சுட்டு இருப்பான் அங்கே டாமி வந்து அப்போ தான் உள்ளே வருவான் உள்ளே வரும்போது அந்த பில்லி பேட்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் டாமியை வந்து சீண்டுவான் பப்ளிக் ப்ளேஸில் அப்போ டாமி வந்து எப்போவுமே வந்து ஒரு பொண்ணோட கமிட் பண்ண கமிட்டே ஆக மாட்டான் கமிட் ஆகாதனாலே இவங்க அம்மா வந்து அடிக்கடி கலாய்ச்சிட்டே இருப்பாங்க பார் உனக்கு அப்புறம் வந்த பையன் ஹென்ரி அவன் இருபத்தோரு வயசுலேயே ஒரு பொண்ணை பார்த்து லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி செட்டில் ஆகிட்டான் நீ என்னடா வருஷத்துக்கு ஒரு பொண்ணை மாற்றி சுற்றிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பாங்க அந்த டாமியே ஒரு பொண்ணோட கமிட் ஆகி அதை வந்து ஜிம்மி கிட்ட சொல்லிட்டு இருப்பான் ஹே ஜிம்மி இவன் வந்து என் கேர்ள் ஹே ஹென்ரி இவன் வந்து என் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி டாமி வந்து இன்ஃப்ளீஸ் பண்ணிட்டுருப்பான் இந்த சமயத்தில் பில்லி பேர்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் அவனை பிடிச்சி வெறுப்பேற்றுவோம் ஏ என்ன டாமி என்னடா சின்ன பையன் வந்தால் வளர்ந்துட்டேன் பெரிய லைட்டியாப்பா ஆறு வருஷம் ஆச்சு உன்னை பார்த்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவான் டாமி என்ன பண்ணுவான் பில்லி பேட்டுன்றவன் ஒரு பெரிய டானாச்சு அப்படின்னு சொல்லி மரியாதை கொடுக்கலாம் போய் கட்டி பிடிச்சிட்டு ஆமாம் ஆறு வருஷம் ஆயிடுச்சு சரி ஓகே ஃபைன் நான் வந்து இங்கே கேர்ள் ஃப்ரெண்டோட வந்திருக்கேன் இங்கே பார்ட்டி நான் என்ஜாய் பண்ணுறேன் நீ குடிச்சிட்டு ஜாலியாக நான் இங்கே போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே போவோம் போன உடனே இவன் பயங்கரமாக பில்லி பேட் என்ன பண்ணுவோம் இன்னும் வந்து கலாய்ச்சிட்டு இருப்பான் இவனுக்கு வந்து ஒரு பேர் இருந்தது என்ன பேர் தெரியுமா ஸ்பிரிட் ஷைன் டாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் ஷூவெல்லாம் வந்து எச்சத்துப்பியாவது ஃபுல்லாக வந்து அதை ஷைன் பண்ணி வச்சுப்பான் சுத்தமாக வச்சுட்டோம் ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவன்லாம் வந்து அப்படி தான் நாங்கள் கூப்பிட்டுருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருப்பான் இதை டாமி கேட்டு செம்ம காண இருப்பான் நோ மோர் ஷைனாக இந்த மாதிரிலாம் நான் பேசாத இது பப்ளிக் ப்ளேஸ் இந்த மாதிரிலாம் என்ன இன்சல்ட் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவான் இவெல்லாம் என்னடா உனக்கு கோவம் வருது ஸ்பிரிட் ஷைன் ஷா டாமி தானே ஸ்பிரிட் ஷைன் டாமி தானே நீ ஸ்பிரிட் ஷைன் டாமி தானே நீ நோ நோ என்ன அப்படிலாம் சொல்லாத அப்படின்னு சொல்லி டாம
அவனை தான் என்ன பண்றது அப்புறப்படுத்துறதுக்கு அந்த இடத்துலயே வச்சா நல்லா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பாங்க அப்ப டாமி வந்து சும்மா பாவமா ஒரு டைலாக் எல்லாம் பேசுவோம் ஹென்ரிய பார்த்து நான் வேணுட்டே இதை பண்ணல உன்னுடைய பார்ல வந்து இந்த ரத்தக்கரை பண்ணணும்னு நான் நினைச்சு கூட பாக்கல அப்படின்னு சொல்லுவான் டே இதை ஃபீல் பண்ற நேரம் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி ஹென்ரி என்ன பண்ணுவான் மூணு பேரும் ஹென்ரி டாமி ஜிம்மி இவங்க மூணு பேரும் வந்து அந்த பில்லி பாட்டை வந்து அப்படியே எடுத்துட்டு போய் அவங்க கார் டிக்கில வந்து போட்டுருவாங்க அப்ப டாமி வந்து சொல்லுவான் எங்கள் வீட்டில் வந்து இந்த சவுலெல்லாம் இருக்குது இந்த மண்ணெல்லாம் எடுத்து கொத்தி போகிறது அதை போய் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வீட்டுக்கெல்லாம் போவாங்க வீட்டில் சில விஷயம்லாம் முடிச்சுட்டு திருப்பி இந்த காரில் எடுத்துகிட்டு போய் தான் இந்த டிக்கியில் தானே இந்த பணத்தை இந்த ஆளை போட்டு வச்சுருக்காங்க அவன் தான் வந்து சாகாமல் டப்பு 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 சத்தம் வந்து கொடுத்துட்ருப்பான் அவனை அப்படிக்கப்புறம் சாவடிச்சு ஒரு இடத்துல புதைச்சிட்டு இவங்க வந்துடுவாங்க வந்து ஆறு மாதம் ஆயிரும் புதைச்சதுக்கு அப்புறம் அப்போ இவர் வந்து துருவி கேட்பார் பால் ஹென்ரியை பார்த்து கேட்பார் என்னாச்சு ஏற்கனவே பில்லி பேட்டுன்னு ஒருத்தர் வந்து உன்னுடைய பாருக்கு வந்திருந்தானே அந்த பார்ட்டிலாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவன் வந்து டிஸப்பியர் ஆயிருக்கான் என்ன ஆச்சு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஹென்ரி வந்து காமிச்சு கொடுக்க மாட்டான் அதாவது ஹென்ரி இப்போ எப்படி கேரக்டர் மாறுச்சுன்னா ஹென்ரி ஃபஸ்ட்டு வந்து டெடி கூட வந்து சேர்ந்தான் நார்மலாக அந்த வந்து கேப் ஸ்டாண்டில் வேலை செய்கிறோன்னா ஸோ டெடி கிட்டே இருந்து பால் கிட்டே வந்து போனான் பால் வந்து பெரிய கேங்ஸ்டர் என்ன இப்போ பாலை விட ஜிம்மி வந்து பெரிய பணக்கார பணத்தை வந்து லேவிஷாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் ஏர்போர்ட்லலாம் தேவைப்படும் போது பணம் கொள் இப்போ ஜிம்மிக்கு சப்போர்ட்டாக பண்ணுறதுனால பால் கிட்டே வந்து பொய் சொல்லிடுவான் இல்லை அப்படிலாம் எதுவும் ஆகலை எதுவும் ஆகல எதுவும் ஆகலை இல்லை இதுவும் ஆகலை ஆ இதுவும் ஆகலை இதுவும் ஆகலை ஸோ எதுவும் ஆகலாம் ஓகே பிரச்சனை இல்லை பட் இவன் வந்து செத்தவன் பில்லி பட் வந்து பார்த்தோன்னா பெரிய கேங்ஸ்டரு அவங்க ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்களாம் ஏன் பாலுக்கு வந்து பயங்கரமான ப்ரெஷர் எனக்கு கொடுக்குறாங்க ஐ டோன் நோட் டு ஃபேஸ் திஸ் ரைட் என்ன ஆச்சுன்னாலும் எனக்கு வந்து ஃப்ரேங்காக சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார் சொன்னதுக்கப்புறம் சரி சரி எதாக இருந்தாலும் நான் அவங்ககிட்ட சொல்கிறேன் அண்ட் இன்னொன்று இவங்க ரெண்டு பசங்கிட்ட வந்து நீ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இந்த டாமின்றவன் எப்போ என்ன பண்ணுவான்னு சொல்லி தெரியவே தெரியாது அவன் கொஞ்சம் சைக்கோ மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறான் அவன் கிட்டத்தும் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் பண்ண போனால் ஜிம்மி அவன் வந்து பணத்தெல்லாம் செலவு பண்ணுற மாதிரி தான் தெரியும் அவனுக்கு எதுனா ஒன்றா அவன் அவன் காப்பாற்றி எஸ்கேப் ஆகிக்க பார்த்துப்பான் உங்களெல்லாம் விட்டுருவான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவான் சரி 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 எல்லாத்தையும் வந்து இவங்க கேட்டுப்பாங்க கேட்டதுக்கப்புறம் இந்த ஹென்ரியோட ஒய்ஃபை கெ கிரண் இருக்கா அவளுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து இருப்பான் அந்த ஃப்ரெண்டு மேலே ஹென்ரி வந்து ஆசைப்பட ஆரம்பிச்சிருவான் கிரண் வந்து கிரணை கழட்டி விட்டு இவ கூடவே நிறைய சுத்த ஆரம்பிப்பான் சுத்த ஆரம்பிக்கும் போது இவளுக்கு வந்து பயங்கர பொசிஷனஸில் போக வந்து வரும் உனக்கு எப்படி இது உடனே இன்னொரு பொண்ணு தாவிட்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பான் ஸோ கிரனோட ஃப்ரெண்டு பேர் வந்து ரோசி ஸோ ரோசி கூட தான் அடிக்கடி இவன் சுற்றிட்டே இருப்பான் ஒரு நாள் நாகும் ஹென்ரி வந்து அப்படியே தூங்கிட்டு இருப்பான் தூங்கிட்டு இருக்கும் போது எந்திரிச்சு பார்த்தா மேலே வந்து கேரன் உட்காந்துட்டு துப்பாக்கி அவன் மேலே பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பான் உன்ன நான் சுற்ற போகிறேன் உன்ன நான் சுற்ற போகிறேன் ஏன் டி ஏன் டினா நீ என்னென்ன ஓவ் பண்ணுறதுனால அது ரோசி மேலே தான் நீ வந்து லவ்வாக இருக்க அவன் பின்னாடியே சுற்றிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் அங்கே ஒன்று கிள்ளி அங்கே ஒன்று கிள்ளி அங்கே ஒன்று கிள்ளியும்னு சொல்லுவான் அதுக்கு ஹென்ரி சொல்லுவான் என்னெல்லாம் நீ சாவடிக்காத இன்னும் வாட் நான் ஒன்றை தான் லவ் பண்ணுறேன் உங்க கூட தான் நினைக்கிறேன் நான் டிவர்ஸ்க்கு எதுனா அப்ளை பண்ண பார்த்தேன்னு நினைக்கிறியா நான் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் பிகாஸ் ஐ லவ் யூ அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவன் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே துப்பாக்கி வந்து சுட வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பான் நினச்சி கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணுவான் அப்போ என்ன பண்ணுவான் இவன் வந்து அவன் மேலே போயிட்டு செம்ம அடி அடிப்பான் அவளை என்ன பொம்பளை நீ நீ வந்து குட்டை என்ன சாவிச்சிட போல உன் கூட எல்லாம் வாழ முடியாது ரியப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து ரோசிக்கிட்ட போயிடுவான் போன உடனே கிரண் என்ன பண்ணுவான் இதை பாலி கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவான் நீங்கள்லாம் பெரியவங்கள்லாம் பார்த்து எங்களை கல்யாணம் பண்ணி வச்சுங்க என்னன்னு சொல்லி அவனை கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி பால் கிட்ட போவா பாலும் ஜிம்மியும் சேர்ந்து ஹென்ரி கிட்ட போய் சொல்லுவாங்க ஏன்னா நீ பண்ணுறதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா கல்யாணம் ஆனவன் உனக்கு வந்து குழந்தை பிறந்திருக்கு பெண் குழந்தைங்க வேறு உனக்கு இருக்காங்க அதுவும் கூட நீ வாழ்ந்து சந்தோஷமாக இருப்பேன் அந்த ரோசி கூட எல்லாம் ஏன் சுற்றிட்டு இருக்க வச்சுக்கோ பிரச்சனை இல்லை அதுக்காக வந்து வாழணும்னு நினைக்காத வாழணும்னு நினைக்கிறது நீ வந்து கிரண் கூட தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க இவனை வந்து கேட்டுப்பான் சரி உனக்கு வந்து ஃபைனில் ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுக்குறோம் தம்பா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடம் இருக்கும் அந்த இடத்துல ஒரு கேம்ப்ளர் இருக்கான் ஸோ அந்த கேம்ப்ளரை ஜிம்மியும் நானும் தான் போய் பார்க்கணும்னு சொல்லி நினச்சோம் இப்போ அதாவது பாலும் ஜிம்மியும் தான் போய் அவனை மீட் பண்ணி ஏதோ அடித்து பணம் வாங்கணும்னு சொல்லி நினைப்பாங்க அவன் கொடுக்க வேண்டிய
ஹென்ரியை வந்து அப்படியே கைது பண்ணிடுவாங்க ஜிம்மியும் கைது பண்ணிடுவாங்க அந்த அடிவாங்கினான்னு பார்த்தீங்களா உங்கள் பிரதர் அவனும் வந்து இந்த கேம்பிளிங்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அவனையும் பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க போட்ட உடனே பார்த்தா இவங்களுக்கு டென் இயர்ஸ்ன்ற மாதிரி ஜெயிலில் வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க பட் இவங்களுடைய நல் நன்னடத்தை பரவல்னு சொல்லுவாங்கள்ல நீங்கள் வந்து ஒழுங்காக பிஹேவ் பண்ணால் அவங்களை வந்து சீக்கிரமே ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் போய் நீங்கள் போலீஸ் ஸ்டேஷன் அடிக்கடி கையெழுத்து போடுற மாதிரி இருக்கும்ல அந்த மாதிரி நன்னடத்தையில் இவனை வந்து ஹென்ரியாக டென் ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் விடுவிச்சுருவாங்க ஸோ அப்போ இவங்க ஒய்ஃப் ஜெயிலில் இருக்கும்போதெல்லாம் இவங்க ஒய்ஃப் வந்து அடிக்கடி வந்து சொல்லுவா சொன்ன உடனே நான் வந்து பால் கிட்டே எவ்வளோ பணம் வேணும்னு சொல்லிலாம் கேட்டு பார்த்தா கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது அவர் வந்து பணமே தரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு அவரை பற்றி போட்டு கொடுக்க பாப்பா அதுக்கு ஹென்ரி சொல்லுவான் நான் தான் உனக்கு அப்பவே சொன்னேன்னால எப்பவுமே எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கும் போதே எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சுனோம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்க நம்மளுக்கு கேர் எல்லாம் பண்ணிக்க மாட்டாங்க கை விட்டுருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி உனக்கு கல்யாணம் ஆகும்போதே நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு அவங்க ஒய்ஃப் வந்து அட்வைஸ் பண்ணுவான் இவங்க ஒய்ஃப் என்ன பண்ணுவோம் பணம் சம்பாதிக்கணுன்றதுக்காக நம்ம ஹென்ரி ஜெயிலில் இருக்கும்போது ட்ரக் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து அவங்ககிட்ட வந்து கொடுப்பா ஹென்ரி என்ன பண்ணுவோம் ட்ரக்ஸை ஜெயிலில் இருக்கிறவங்களுக்கே சப்ளை பண்ணி பணம் சம்பாதிச்சுப்போம் பணம் சம்பாதிச்சு இந்த வாழ்க்கை தான் வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் ஏற்கனவே வந்து பால் வந்து கூப்பிட்டு ஹென்ரி கிட்ட விசாரி பேசுவார் நீ வந்து ட்ரக்ஸ் எல்லாம் சப்ளை பண்ணுறதா நான் வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஜிம்மி கூட ஒருத்தன் வந்து சும்மா தான் இருந்தால் ஹேய் ஹலோன்னு சொன்னால் அவனை பிடிச்சி இப்போ இருபது வருஷம் ஜெயிலில் போட்டு வச்சுருக்காங்க நீ வந்து சம்பவம் தான் பண்ணணும் ஏதாவது இன்வால்வ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட்டு கூட சுற்றினாவே பிடிச்சி ஜெயிலில் வச்சா அவங்க லைஃப்பே போயிடும் இதுக்கப்புறம் அவனை கூட சேர்ந்து சுற்றாத அதை விட மெயினு இந்த ட்ரக்ஸ்லலாம் நீ இன்வால்வே ஆகாத உனக்குன்னு ஒரு ஜாப் நான் பார்த்து வைக்கிறேன் நீ வந்து அதை பீஸ்ஃபுல்லாக பார்க்க பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பால் வந்து ஹென்ரிக்கே அட்வைஸ் பண்ணுவார் ஆனால் அதெல்லாம் ஹென்ரி கேட்க மாட்டான் அவனுக்கு தான் இந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் விற்றாவே இன்னும் காசு வருது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்குல்ல ஜெயிலில் இருக்கும்போது இந்த வேலை தானே சொன்னால் செஞ்சான் இதே வந்து பெரிய லெவலில் பண்ண ஆரம்பிப்பான் ஸோ பெரிய லெவலில் பண்ணி சாதாரண வீட்டில் இருந்தவன் அதுக்கப்புறம் பயங்கரமான வீடெல்லாம் அவனுக்கு கிடச்சிரும் பெரிய பணக்காரன் ஆயிடுவான் கூடவே வந்து ஜிம்மி டாமி இவங்க ரெண்டு பேரையும் வந்து சேர்த்து வச்சுப்பான் பாலுக்கு வந்து எப்படி பணம் வருது அப்படின்ற விஷயமே எதுவும் தெரியாது இவன் ட்ரக்ஸ் இப்படி விற்கிறான் அப்படின்னு சொல்கிற விஷயம் அவருக்கு காதுக்கே போவார் எல்லாத்தையும் இவங்க மூணு பேருக்குள்ளேயே மறைச்சி வச்சுப்பாங்க அப்போ ஒரு கட்டம் வரும் என்னென்னா ஜிம்மி வந்து பெருசாக ஏர்போர்ட்டில் ஒரு ஆறு மில்லியன் டாலரை வந்து இவர் கொள்ளடிச்சிருவார் கொள்ளடிச்சு வச்சு உடனே செம்ம சந்தோஷமாயிரும் ஏன்னா யார் கொள்ளடிச்சாலும் அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஷேர் வந்து கொடுத்துருவாங்க ஸோ ஜிம்மி இது கொள்ளடிச்சோனா டாமிக்கு ஒரு ஷேர் போவோம் ஹென்ரிக்கு ஒரு ஷேர் போவோம்னு சொல்லி நினைப்பாங்க சுற்றி இருக்கிறவங்களும் வந்து ஆசைப்படுவாங்க அவங்க கூட கேங்கில் இருக்கிறவங்களும் ஸோ ஆசைப்பட்டோன்னா என்ன பண்ணுவான் ஜிம்மி வந்து பயங்கர கேர்ஃபுல்லாக இருப்பான் எப்பயும் எல்லாம் நம்மளை வந்து நோட் பண்ண ஆரம்பிச்சுது நம்ம இப்போ பணம் வந்தோடனே எல்லோரும் லக்ஸுரியஸ் திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம வாங்க ஆரம்பிச்சோம் பணக்கார அவர் காரோ இல்லை மற்ற விஷயங்களும் வந்து வாங்க ஆரம்பிச்சோம் அவங்களுடைய பார்வெல்லாம் நம்ம மேலே விடும் நம்ம பேரில் தான் நம்ம வாங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நம்ம சொந்தக்காரங்க பேரில் வாங்கினா கூட எப்படி அவங்களுக்கு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் என்ன சொல்லி அவங்க பிரச்சனை பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவன் நினைப்பான் அதனால் என்ன பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு கேங்ஸ்டர் ஒவ்வொரு ஆளுங்களையும் வந்து கொண்டு 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 அங்கங்கே வந்து குப்பை மாதிரி தூக்கி போட்டுருவான் ஜிம்மி ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஹென்ரி தெரியும் பட் ஹென்ரி டாமியை வந்து அவன் எதுவுமே பண்ண மாட்டான் என்ன தான் இருந்தாலும் இவங்க எல்லாம் அண்ணன் தம்பி மாதிரி பழகிறானுங்கல்ல அதனால் விட்டுருவோம் ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் டாமியை வந்து கேங்ஸ்டரோட லீடர் பாஸ் மாதிரி ஆகணும்னு சொல்லி பால் எல்லாம் வந்து டிசைட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ டிசைட் பண்ணோடனே ஏன் அதை வந்து டிசைட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா யாராக இருந்தாலும் இட்டாலியன் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டில் வந்தால் தான் அவங்க வந்து கேங்ஸ்டராகவே ஆக்குவாங்களாம் வேரஸ் ஜிம்மி அதுக்கப்புறம் ஹென்ரி பார்த்தீங்கன்னா இவங்கெல்லாம் இட்டாலியன் பேக்ரவுண்டில் இருக்கிறவங்களே கிடையாது ஸோ அதனால் வந்து அவங்க கேங்ஸ்டர் ஆக மாட்டாங்க டாமியை வந்து அந்த கேங்ஸ்டர் ஆகும்போது அவங்க அம்மா கிட்டலாம் போய் ப்ரௌடாக சொல்லிப்பாங்க மாமே எப்படி இருக்கிற நான் வந்து நீ கேங்ஸ்டர் ஆக போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அவங்க அம்மா வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நடந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அமுச்சு வைப்பாங்க இந்த டாமி என்ன ஆகும் நம்ம கேங்ஸ்டர் ஆகிட்டால் யாரை வேணாலும் கொள்ளலாம் யாரை வேணாலும் அடிக்கலாம் நம்மளை யாரும் கேட்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி தைரியமாக வந்து நிற்கும் நான் கேங்ஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ பால் என்ன பண்ணுவார்னா பட்டு பட்டு பட்டுன்னு சுட்டு போட்டுருவார் ஏன் சுட்டாருன்ற எதுக்கு சுட்டாருன்னு எந்த காரணமும் கேட்க மாட்டார் அவருக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சு போயிருக்கும் பில்லி பேட்டை சாவடிச்சதே வந்து இந்த
ஸோ இதெல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு டைமில் வந்து இவங்க வீட்டுக்கே திரும்பி போடணுன்ற மாதிரி ஆயிரும் இவங்க பொண்ணு வந்து சொல்லுவா நம்ம எதுக்கு இங்கே வந்திருக்கோம் நம்ம வீட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு ஹேட் ஒரு தொப்பி இருக்கு அந்த தொப்பியை எடுத்துட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து டார்ச்சர் கொடுப்பா ஹென்ரிக்கு இவன் வேற வழியே இல்லாமல் அந்த பொண்ணு கூட போகணும்னு பார்க்கும்போது எஃப்ஐ வந்து பிடிச்சிருவாங்க நீ தனியாக வந்து மாட்டிக்க தனியாக இரு வீட்டில் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி நாங்கள் சர்ச் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் சர்ச் பண்ண போவாங்க அப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடச்சிரும் இவன் வந்து போதை மருந்தெல்லாம் வந்து கடத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இவனை பிடிச்சி அப்படியே ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க போட்டு இப்படி வீட்டை சர்ச் பண்ணும்போதே ஹென்ரியோட ஒய்ஃப் கேரன் என்ன பண்ணுவா அவங்க வீட்டில் அந்த சே டாய்லெட் இருக்கு இல்லையா அதில் மொத்த போதை மருந்தையும் கொட்டி அப்படியே வந்து ஃப்ளஷ் பண்ணிடுவா மொத்தமாக வந்து அதை செப்டிக் டேங்க்லேயே போயிடும் எல்லாமே அறுபதாயிரம் டாலருக்கு மேலே மதிப்புள்ள எல்லா போதையும் வந்து போதை பொருளையும் காலி பண்ணி எல்லாத்தையும் அமுச்சு வச்சுருப்பான் ஸோ எல்லாமே அப்படி போனதுக்கப்புறம் போலீஸ்க்கு வந்து பெருசாக எஃப்ஐக்கு வந்து பெருசாக எதுவுமே கிடைக்காது கிடைக்காதனால அவங்க வந்து இவனை சீக்கிரமாகவே விடுவிச்சிருவாங்க நம்ம ஹென்ரியை விடுவிச்சு அவன் வெளியில் வந்தோன்னா அவன் என்ன நினைப்பானா நம்ம வெளியில் வந்தவுடனே இந்த இன்ஃபர்மேஷனெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் மெயினாக வந்து பாலுக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் போதை மருந்தெல்லாம் விற்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஏற்கனவே நம்ம கிட்ட என்ன சொல்லியிருந்தாரு இந்த விஷயம் யாருக்கிட்ட சொல்ல செய்யவே கூடாது நீ மெயினாக நீ வந்து ஜிம்மி கூடலாம் சேரவே கூடாதுன்னு அவர் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்காரு நம்ம ஜெயிலில் விட்டு வெளில வந்தோடனே நம்ம வந்து போட்டு தள்ள தான் பார்ப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பான் அப்போது நம்மளை போட்டு தள்ளணும்னு நினச்சாருன்னா அவர் வந்து ஜிம்மி இருந்தானே போட்டு தள்ளணும்னு நினைப்பாரு ஜிம்மி இருந்தானே அதில் உடந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் வந்து மைண்ட் ஆசுலேஷனும் இருக்கும் பட் இவன் நினச்ச மாதிரி எதுவுமே நினைக்காது பால் வந்து இவன் ஜெயிலில் விட்டு வெளில வரும்போது ஹென்ரி வந்து சாவடிக்கவே மாட்டார் இவன் ஸ்ட்ரைட்டாக வீட்டுக்கு போய் பார்ப்பான் வீட்டுக்கு போய் பார்த்துட்டு அவன்கிட்ட எந்த பணமும் இருக்காது அவன்கிட்ட இருந்ததெல்லாம் அந்த போதை மருந்து பதுக்கி வச்சுருந்தால வீட்டில் அதை விற்று நம்ம மறுபடியும் பணத்தை சேர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பான் ஏன்னா இவனால் திருப்பி பால் கிட்டையும் போய் வேலை செய்ய முடியாது ஜிம்மி கூட இவன் பழகிறது மறுபடியும் பால் தெரிஞ்சுன்னா இவன் வந்து அகேன்ஸ்ட் எதனா பண்ணுவார் இருக்கிற போதை மருந்தை விட்டு நம்ம எதாவது தொழில் பண்ணி செட்டில் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த போதை மருந்தை பற்றி அவன் ஒய்ஃப் கிட்ட கேட்பான் கேரன் எங்கே இருக்குது அந்த போதை மருந்து அதை எடு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா அவன் வந்து இல்லை நான் எல்லாத்தையும் வந்து கொட்டிட்டேன் எல்லாமே அறுபதாயிரம் டாலரும் மொத்தத்தையும் எடுத்துகிட்டு போய் டாய்லெட்டில் கொட்டிட்டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து அழுவான் பயங்கரமாக காத்துருவான் நம்ம பார் எந்த லைஃப் போயிட்டோம் சோகமான மீண்டு வரவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அழுவான் அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து போய் பால் கிட்டே வந்து சரணடைய போவான் இந்த மாதிரி என்கிட்ட ஒரு பைசா கூட பணம் இல்லை நான் வந்து தெரியாமல் ஏதோ பண்ணிட்டேன் என்னை மன்னிச்சுருங்க நீங்கள் ஏதாவது பணம் கொடுத்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பான் அப்போ பால் என்ன பண்ணுவார் சரி போனால் போதுன்னு மன்னிச்சு விட்டு மூவாயிரத்தி இரநூறு டாலர் வந்து அவன் கையில் கொடுத்து அனுப்பிச்சு வைப்பார் அதை நினச்சி அவன் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவான் இவ்வளோ லைஃப் லாங் வந்து அவனுக்கு கூட வாழ்ந்துருக்கேன் லைஃப் டைம் அமௌண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு வெறும் மூவாயிரத்தி இரநூறு டாலர் எனக்கு கொடுத்து அனுப்புகிறானே இவெல்லாம் பெரிய மனுஷனா அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பான் அப்போ ஜிம்மி வந்து கால் பண்ணுவான் ஹென்ரிய வாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால் பண்ணுவோன்னா அங்கே வந்து உட்காருவான் ஒரு ஹோட்டல் மாதிரி இருக்கும் அந்த ஹோட்டலில் தான் வந்து உட்காருவாங்க அந்த ஹோட்டலும் வந்து ஜிம்மி எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஜன்னல்லேருந்து வெளியில் யார் உள்ள யார் வராங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் தெரிகிற மாதிரி அந்த கிளாஸ் சேனலில் உட்காந்து பார்த்தாவே எல்லாம் தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக ஸோ அந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பான் ஏன்னா ஹென்ரி யார் கூட பேசுகிறா யார் கூட பேசலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஃப்ஐ வந்து எல்லாமே நோட் பண்ணுது இந்த போதை மருந்து இந்த கடத்தல் இந்த விஷயம்லாம் யார் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி எஃப்ஐ வந்து நோட் பண்ணிகிட்டே இருக்குது ஸோ இவன் வந்து ஹோட்டலுக்கு வரானா இவன் பின்னாடியே வந்து போலீஸும் வர சான்சஸ் இருக்குது அதனால் இவன் கூட யார் யார் வராங்கன்னு தெரிஞ்சிக்க அந்த மாதிரி ஒரு லொக்கேஷன் வந்து சூஸ் பண்ணி உட்காந்துருப்பாங்க ஹோட்டலில் ஜன்னல் வழியாகவே யார் வராங்க யார் போகிறாங்கன்னு சொல்லி தெரிஞ்சிக்க ஸோ ஜிம் இப்படி கூப்பிட்டோன்னே பதினஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடியே வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹென்ரி முன்னாடியே வந்திருப்பான் ஆனால் எனக்கு முன்னாடியே ஜிம்மி வந்து அங்கே உட்காந்துருந்தான் அப்படின்னு சொல்லி நரேட் பண்ணுவான் இவன் வர சொன்ன டைமுக்கு முன்னாடியே நம்ம போகணும்னு சொல்லி ஹென்ரி நினச்சா ஹென்ரி வரதுக்கு முன்னாடியே ஜிம்மி வந்து அங்கே உட்காந்துட்டு வா வந்து உட்கார் அப்படின்னு வா போலீஸ் உங்ககிட்ட நிறைய விஷயம் விசாரிப்பாங்க ஆனால் எந்த விஷயமும் வந்து நீ சொல்லக்கூடாது உனக்கு ஏற்கனவே சின்ன வயசுலேயே ஒரு ரூல் நான் சொல்லியிருக்கேன் பார்த்தேன் ரெண்டு ரூல் நீ வந்து கற்றுக்கணும் ஒன்று வந்து நீ மாட்டினா வந்து மற்றவங்களை வந்து காட்டி கொடுக்கக்கூடாது இன்னொன்று உன் மவுத்தை எப்போவுமே யூ ஷுட் கீப் யோர் மவுத் ஷர்ட் வாயம் பொத்திட்டு இருக்கணும் இந்த விஷயம் உனக்கு நான் ஞாபகம் பத்திர பத்தணும்
அது ஒரு கருப்பர் ஜிம்மி த ஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லி அவனை கை காமிச்சிடும் இவங்க ரெண்டு பேரும் பிடிச்சி ஜெயிலில் உட்கார வச்சுருவாங்க இருபது வருஷம் கிட்ட அவங்க ஜெயிலே போட்டுருவாங்க பரவாயில்லே வர முடியாத மாதிரி ஒரு பயங்கரமான தீர்ப்பு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து கொடுத்துரும் அதுக்கப்புறம் இவன் வந்து மறுபடியும் நார்மல் லைஃப்க்கு வந்துருப்பான் யார் நம்ம ஹென்ரி அதையும் வந்து கதை மாதிரி நரேட் பண்ணுவான் எனக்கு வந்து யாரை மாதிரி வாழக்கூடாதுன்னு நினச்சினோ அவங்கள மாதிரி வாழ்க்கையை எனக்கு வாழ்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் அமைஞ்சிருச்சு வேறு ஒரு ஆர்டினரி லைஃப்பை லைக் நோ படி யா ஒரு கேவலமான வாழ்க்கை வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை தான் வந்து எனக்கு கடைசியாக வந்து நான் அதுக்கப்புறம் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதாக ஆகிடுச்சு எனக்கு வந்து சாப்பாடு கூட பிடிக்கல பட் இதை தான் சாப்பிட்ணும் நான் இந்த இடத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து வெறும் சாஸ் போட்டு இந்த நூடுல்ஸ் சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு மட்டமான லைஃப் தான் வாழ்ந்துட்டுருந்தேன் இதுக்கப்புறம் நான் ஃபூலாக தான் வாழப்போகிறோம் போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆடியன்ஸை பார்த்து அவன் சொல்லுவான் அதாவது அவன் அப்ரூவலை மாதிரி எல்லாமே முடிச்சுட்டு அதனால ஸ்கௌனாக்க ஸ்கௌனாக்க சிஹெச்என்ஓஓகே அப்படி அதாவது முட்டால் இதுக்கப்புறம் நான் வந்து முட்டால் தான் வாழப்போகிறோம் போல் உங்களை மாதிரி அப்படின்ற மாதிரி அவன் வந்து மென்ஷன் பண்ணுவான் மென்ஷன் பண்ணும்போது படம் முடியும் ஆக்சுவலாக நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பால் வந்து செத்து போயிருப்பார் ஜெயிலே இருந்து அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம்னால அவர் செத்து போயிருப்பார் இந்த படம் எடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து ஜிம்மி ரிலீஸ் ஆகணும்னா ரெண்டாயிரத்தி நாலில் தான் வந்து ரிலீஸ் ஆவார் ரிலீஸ் ஆகும்போது அவருடைய வயசு எழுபத்தெட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படத்தை வந்து முடிச்சிருப்பாங்க இந்த படம் அதோட முடியுது படம் எப்படி இருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கேங்ஸ்டர் மூவி நான் எப்படி நரேட் பண்ணேன்னு தெரியல நான் பக்காவாக நரேட் பண்ணியிருந்தா இந்த சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வேறு எதனா படத்தோட கதை வந்து நான் நரேட் பண்ணாலும் அதையும் வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நான் இவ்வளோ நேரம் நரேட் பண்ணதை நீங்கள் வந்து பொறுமையாக கேட்டதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஏன்னா நடுவில் நடுவில் நான் இருந்துட்டு தான் என்னுடைய ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் நான் வந்து நரேட் பண்ணலான்னு சொல்லி தான் நான் வந்து நினச்சிட்டு இருக்கேன் சரியா இவன் வந்து ஒரு அதாவது ஹென்ரி ஹில்ன்றவன் பெரிய ஒரு ஜாம்பவான் ஆகணும் கேங்ஸ்டர் ஆகணும்னு சொல்லி அந்த வாழ்க்கையை லைக் பண்ணி தான் அதில் போனான் அதில் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு டைமில் ஃபேமிலி குழந்தை இதோட நம்ம இருந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சி எல்லாரையும் காமிச்சு கொடுத்து அவன் ஒரு ஆர்டினரி லைஃப் வந்திருப்பான் பட் அந்த ஆர்டினரி லைஃப் அவனுக்கு வந்து பிடிக்காது உங்களை மாதிரி முட்டாளாக தான் வாழணும் போல் இதுக்கப்புறம் என் ரெஸ்ட் ஆஃப் மை லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படத்தை வந்து முடிப்பான் படம் எப்படி இருந்தது மீண்டும் ஒரு ஸ்டோரியில் சந்திப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப